Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre la ley de los gases conocida como la ley de Charles, así que vamos a ello. Conociendo la ley combinada de los gases, que es esta, que relaciona presión, volumen y temperatura, podemos llegar fácil a la ley de Charles porque fue el que se dio cuenta de que manteniendo la presión constante, si quito de aquí la presión, llego a esta ecuación, ¿vale? Es la ley de... Esta es la ley de, de Charles, que es la que relaciona volumen y temperatura. La relación entre volumen y temperatura es directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que a más temperatura, si sube la temperatura, sube el volumen, aumenta el volumen, ¿vale? Pongamos un ejemplo, que además a mí me ha pasado. Eh, no sé si eh, habéis visto alguna vez que si dejamos un balón eh, al sol, empieza a aumentar su volumen, incluso llegando a poder explotar. A mí se me ha explotado un balón en verano por dejarlo en la playa debajo del sol mucho tiempo. ¿Vale? Porque cuando va aumentando la temperatura, ese gas se expande, aumenta su volumen. ¿Vale? Entonces, si os acordáis de este ejemplo, siempre vais a recordar que a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Vale? Relación directamente proporcional. Cuando una sube, la otra también. Si baja la temperatura, baja también el volumen. ¿Vale? Pues bien, teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a intentar resolver este problema. El cual nos dice, un alpinista inhala 500 mililitros de aire a una temperatura de menos 10 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 36 grados? ¿Vale? Es decir, tenemos un alpinista que inhala 500 mililitros de aire. Eso sería volumen, ¿vale? El volumen en mililitros o en decímetros cúbicos, ¿vale? En un principio, entonces es el volumen 1, el volumen en la situación inicial. 500 mililitros. ¿Qué más dato nos da? A una temperatura de menos 10 Celsius. Temperatura 1, menos 10 Celsius. Aquí, importante, siempre, 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 apuntadlo, temperatura en kelvins, ¿vale? El volumen me da igual en qué unidad darlo, siempre que los dos volúmenes se den en la misma unidad. Pero las temperaturas siempre en kelvin, cuando estamos hablando de leyes de los gases. Entonces, para hacer kelvin, ¿qué tenemos que hacer? Acordaos que los Celsius, de Celsius a kelvin se le suma 273. Por lo tanto, menos 10 más 273 sería 263 Kelvin. Vale, así ya lo tengo pasado. ¿Qué volumen? O sea, lo que me pregunta es el volumen. El volumen que ocupará el volumen 2 en la, en la situación final. ¿Qué volumen tendrá en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 Celsius? Es decir, la temperatura que tiene en ese momento, la temperatura en la situación final es... 37 Celsius, que si le sumo 273 me va a dar 310 Kelvin, ¿vale? Pues bien, ahora lo único que tengo que hacer es coger mi fórmula. Entonces, aquí sabéis que es la de Charles, porque claro, estamos en la explicación de Charles. ¿Cómo saber qué fórmula aplica si no me lo dicen? Fácil, mirad, mirad qué datos os dan. Os dan volumen y temperatura, os preguntan volumen y os dan otra temperatura. Cuando solo me dan volumen y temperatura, es esta fórmula, ¿vale? La que relaciona volumen y temperatura. Pues bien, si sustituyo el volumen 1, son 500 mililitros. La temperatura 1 son 263 Kelvin. El volumen 2 es lo que me preguntan. Y la temperatura 2 son 310 Kelvin. ¿Vale? Para resolverla multiplico en cruz. 310, bueno, 500 por 310 y al otro lado 263, como esto era Kelvin, Kelvin con Kelvin se me va, ¿vale? 263 volumen 2. El 263 pasa dividiendo, por lo tanto el volumen 2 sería 500 por 310 partido de 263 me da... 589,4 mililitros. ¿Vale? En torno a 600 mililitros ocupará el aire en esa situación de 37 
grados Celsius. Una vez llegados a este punto, eh, mirad si el resultado es lógico, ¿vale? Porque a veces preguntándoos si el resultado es lógico, podéis detectar algún posible error. Entonces, ¿qué ha pasado con la temperatura? De 263 Kelvin ha aumentado. Si ha aumentado la temperatura, el volumen ha tenido que aumentar. De 500 mililitros ha aumentado a 569. El resultado es lógico, ¿vale? Así que está bien. Lo de mirar si es lógico o no, hacedlo. Que os aseguro que muchas veces os salva de algún pequeño fallo que hayáis tenido a lo mejor en la operativa y os ayuda a retomar de nuevo el ejercicio y corregir aquello que hayáis podido fallar. Vamos a hacer ahora este problema. Si queréis lo podéis intentar vosotros. Pausando el vídeo lo hacéis y luego dais a play para corregirlo, ¿vale? Nos dice, un litro de un gas es calentado a presión constante desde, dos, desde 18 grados Celsius hasta 58. ¿Qué volumen final ocupará? Pues bien, ¿qué dato nos da? Que un litro es calentado presión constante. Mirad, esto es importante. Cuando nos dice presión constante también nos está dando una pista de cuál de las leyes de los gases tenemos que utilizar. La de presión constante ya sabemos que es la de Charles. Si mantiene presión constante, quiere decir que eh, no utilizamos la presión en nuestra fórmula, solo usamos volumen y temperatura. Entonces ya sabríamos que tendríamos que utilizar esta fórmula. ¿Vale? Pues bien, un litro, presión constante, esto nos da el, el dato de qué fórmula coger de los gases, desde 18 Celsius hasta 58. Y nos preguntan el volumen final. Por lo tanto, nos están dando un litro, que es el volumen inicial. Un litro. Nos están dando... Que, que va de 18 a 58, esto quiere decir la temperatura inicial es 18 grados Celsius y la temperatura final es 58 grados Celsius. Y nos pregunta entonces el volumen final, es decir, el volumen 2. ¿Vale? Aquí importante, como las temperaturas las tengo de Celsius, hay que pasarlas a Kelvin. Más 273, más 273. Si sumo 273 a 18, 291 Kelvin. Y aquí 331 Kelvin. ¿Vale? Tengo ya los datos organizados. Voy a sustituir ya mi fórmula. El volumen 1, 1 litro. Temperatura 1, 291 Kelvin. Volumen 2, mi incógnita. Temperatura 2, 331 Kelvin. Y ya multiplico en cruz. Los Kelvin se me van. 1 por 331 es 331. 291 por volumen 2, 291 volumen 2. Pasa el eh, 291 dividiendo, por lo tanto, volumen 2 es 331 entre 291, que nos va a dar 1,14 litros. Por lo tanto, el volumen final al que llegará este gas, aumentándole la temperatura, va a ser de 1,14. Como ha aumentado la temperatura, de volumen 1 ha pasado... A este ha aumentado también el volumen. Es lógico el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.